ibada hii tumwabudu Mungu wetu kwa pamoja na tuanze ibada katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu amen tusome zaburi ya sabini na tatu. zaburi ya sabini na tatu. mstari ule wa ishirini na nne hadi ishirini na nane. zaburi sabini na tatu. mstari wa ishirini na nne hadi ishirini na nane. tusome wote kwa pamoja na tusome utaniongoza kwa shauri na baadaye ni nani wala duniani ila mwili wangu na moyo wangu hukumbuka bali Mungu ni mwamba na sehemu ya maana Tuombe. Baba Mungu wetu mtakatifu tunakushukuru kwa sababu umetupa siku ya leo ya kusogea mbele zako kwa ibada kama kanisa lako. Tunaomba Bwana neema yako ikawe pamoja nasi. Utukubali Bwana tunapokutolea sifa zetu na shukrani zetu. Tunaposikia neno lako tunapokutolea sadaka zetu. Bwana ukaitakabali na kutukubali sisi kama watoto wako na watumishi wako. Asante kwa kuwa wewe ni mwema. Jina lako liimidiwe katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tafadhali tuketi. Tutaimba wimbo namba tatu na ishirini na sita wimbo namba tatu na ishirini na sita mafungu yale manne ya kwanza tatu ishirini na sita mafungu manne ya kwanza
wetu yupo hapa yu pamoja nasi tumsujudie tumche tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake mpende bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na mpende jirani yako kama nafsi yako msaada wetu ni katika jina la Zote zita kusho koro Na wata kuwako Wata mwini Ufalme wako ni ufalme wazamani zote
dhambi zetu siku kwa siku utujalie roho wako mtakatifu atutilie rehema zako mioyoni mwetu sisi nasi tuwe tayari kuwasamehe ndugu zetu kwa Yesu Kristo mwana wako na bwana wetu amen tusikilize somo la kwanza kutoka waraka wa mtume Paulo kwa Timotheo sura ya sita mstari wa ishirini na wa ishirini na moja baraka wa mtume Paulo wa kwanza kwa Timotheo Timotheo wa kwanza sura ile ya sita mstari wa ishirini na ishirini na moja e Timotheo ilinde hiyo amana Ujiepushe na maneno yasiyo ya dini yasiyo na maana na mashindano ya elimu iitwayo elimu kwa uongo ambayo wengine wakiikiri hiyo wameikosa imani neema na iwe pamoja nanyi hilo ndilo neno la Mungu neno la Mungu ni taa na mwanga njia zetu tumulikia popote tunapopita haleluya Hallelujah. Hallelujah. 
Tuungane na Wakristo wenzetu ulimwenguni wote kwa pamoja tukili imani yetu ya Kristo imani ya mitume na muamini Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tunaendelea kuwakaribisha wapendwa wa shirika katika ibada yetu hii ya kwanza. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa neema ya kuja katika ibada hii. Leo Jumapili ya kwanza ya mwezi wa saba Tunaposogea mbele ya madhabahu ya Bwana kwa ibada, kumwabudu na kumshukuru na pia ni siku yetu ya kumtolea Bwana fungu la kumi karibuni nyote na karibuni pia ninyi ambao mnaendelea kutufuatilia kwa njia yetu ya Azania Front TV online karibuni sana na Mungu aendelee kutubariki katika ibada hii tunaye ada Juliet Ramadhani anamshukuru Mungu kwa kumtunza na kumlinda katika kipindi chote cha masomo ya sekondari na sasa amemaliza kidato cha sita na sasa amemaliza kidato cha sita. basi tunapoimba 405 wimbo namba 405 lile fungu la kwanza basi Juliet utafika hapa mbele tuweze kusoma neno la Mungu na kumshukuru pamoja nawe na kiwa na wale wanao kusikiliza 405 fungu la kwanza toka kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya saba, mstari wa mbili. sura ya saba, ya kitabu cha kwanza cha Samueli mstari wa mbili. neno la Mungu linasema ndipo Samueli akatoa ajiwe na kulisimamisha kati ya mispa na sheni akaliita jina lake Eben Ezeri akisema hata sasa Bwana amenisaidia tuombe Baba Mungu Mwenyezi tunakushukuru sana kwa uaminifu wako wewe unayetenda mambo katika maisha yetu unayetupa kuishi unayetupa kufanya yale ambayo Mungu umetukusudia katika maisha yetu tazama mtoto wako Juliet amesimama na kuikabili madhabahu yako pamoja na ndugu zake pamoja na wazazi wake asante kwa uaminifu wako kwa sababu umekuwa pamoja naye katika kipindi chote umemlinda katika maisha yake umemtunza katika masomo yake na hata sasa anakuja mbele zako kukushukuru kwamba bwana umekuwa pamoja naye katika 
masomo yake ya sekondari na hata sasa amemaliza kidato cha sita. Bwana uikubali sadaka yake na shukrani yake. Kubali maombi yake mfalme. Nasi sote tunaungana naye tukushukuru kwa uaminifu wako. Asante kwamba Mungu wetu umekuwa mwema na muaminifu. Endelea kumtunza na kumbariki. Endelea kumpa tena hatua nyingine ya kusonga mbele katika maisha yake. Asante kwa ajili ya wote ambao Mungu wamehusika katika maisha yake. Jina lako Mungu wetu uimlihimidiwe katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Washariki mketi. Piga magoti. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na akupe amani kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki na ongera. Tumalizia yale mafungu mengine yanayofuata wimbo namba 4 
Asante endelee kuwakaribisha wote katika ibada hii sisi tuliofika hapa lakini pia na wale ambao wanaendelea kutufuatilia kwa njia ya mtandao hatuna wageni wale tufikia na cheti lakini kama yupo miongoni mwetu ni mara ya kwanza kushiriki nasi katika ibada hii tafadhali niombe asimame mara moja tuweze kumtambua na kumkaribisha kama yupo miongoni mwetu asante karibu sana karibu sana Asante sana naomba tumpokee kwa mazito matatu Mungu akubariki na karibu uendelee kwa pamoja nasi na kama utakuwa uh, mshirika wa ushirika wetu kujiunga nasi ungependa kujiunga nasi basi karibu ofisini kwa kuweza kupata maelekezo zaidi Matoleo yetu ya Juma lililopita maana ya Jumapili ya tarehe 28 mwezi wa sita lakini pamoja na matoleo ya katikati ya wiki ya tarehe 22 mpaka tarehe 27 mwezi wa sita matoleo yote jumla ilikuwa ni shilingi za Tanzania milioni kumi, laki tatu na ishirini na mia saba na dola za Kimarekani mbili shilingi milioni kumi, laki tatu na ishirini elfu na mia saba na dola za Kimarekani mbili Mungu awabariki ninyi nyote na tunamshukuru yeye ambaye ameendelea kutupa afya ya kumwabudu na utayari wa kumtolea kwa hiari yetu. Leo kama tulivyotangaza wiki iliyopita tunamtolea Mungu fungu letu la kumi wa sharika wote karibuni. Uongozi wa umoja wa vijana na watangazia vijana wote ambao uh, wa, kwa, kwa kujiandaa kwa ajili ya kuhudumu siku ya Jumapili ijayo ambapo hapa ushirikani kwetu kanisa kuu tutakuwa na siku kuu ya vijana tarehe 12 kwa hiyo wote walio tayari na wanaotamani na hawajawahi hawaja yamkini kuongoza ibada na wangependa kuongoza basi wafike katika ofisi ya parish weka kuanzia leo Jumapili na mwisho ni siku ya Jumanne kwa wale ambao wangependa kushiriki katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya ibada hiyo katika ofisi ya parish weka kwa ajili ya kupata maelekezo na maelezo ya ziada. Madarasa ya Kifai Mara na Sunday School yataanza rasmi Jumamosi ijayo. Tafadhali wazazi na walezi tuwalete watoto wetu siku ya Jumamosi na Jumapili kama utaratibu wetu ulipokuwa au ulivyokuwa hapo mwanzo awali kabla hatujayasimamisha kwa muda Uh, huu ambao umepita. Kwa hiyo madarasa ya Kifaimara na Sunday School tutaanza nayo na siku ya Jumamosi kwa maana ya Kifaimara. Kifaimara ni Jumamosi na Jumapili. Lakini pia na Sunday School madarasa yataendelea kama kawaida tunavyoendelea na ibada ya watu wazima. Na Mungu aendelee kutusaidia na kutulinda na kuendelea kufuata taratibu zote ambazo zimewekwa. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Jumapili ijayo tarehe 12 mwezi wa saba, familia ya marehemu mzee Rabian Elia Kimaro watamshukuru Mungu kwa faraja katika kipindi chote cha msiba wa mzee Kimaro baba yao na watafanya tendo hili la shukrani katika ibada ya kwanza. Karibuni nyote kuweza kushirikiana nao na kuwasindikiza katika shukrani hii na bwana ayabariki matangazo haya amen <coughs> basi tunapojiandaa kupokea ujumbe wa neno la Mungu tutamalizia lile fungu la mwisho la wimbo namba 323 
Bwana utusaidie watoto wako tumekusanyika kuabudu wewe Asante kwa ajili uwepo wako tunapo tafakari maneno yako tunaomba tuseme nasi tukuelewe tujifunze kutoka kwako kwa Yesu Kristo Bwana na mwokozi wetu amin Tusome neno la Mungu kutoka Injili ya Yohana mtakatifu sura ya sita. Injili ya Yohana mtakatifu sura ya sita. Kwa mujibu wa kalenda yetu leo ni siku kuu ya vijana. Nguvu ya vijana katika kanisa na lipo ayo yapo maneno na mahubiri ya leo lakini kwa sababu hatujafanya siku ya vijana tumekwenda kwenye neno la Jumapili ijayo ya neno kutoka injili ya Yohana sura ya sita mstari wa sitina sita hadi sabini na moja Yohana mtakatifu sura ya sita mstari wa sitini na sita hadi sabini na moja neno la Mungu linasema kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiambatane naye tena basi Yesu akawaambia wale tena shara je ninyi nanyi mwataka kuondoka basi Simoni Petro akamjibu akamjibu Bwana twende kwa nani wewe unayo maneno ya uzima wa milele nasi tumesadiki tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu Yesu akajibu akawajibu je mimi sikuachagua ninyi tena shara na mmoja wenu ni shetani alimnena Yuda mwana wa Simoni Iskarioti maana huyo ndiye atakayemsaliti naye ni mmoja wapo wa wale tena shara amen tuketi Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Neno ambalo tumepewa lina kichwa cha somo ufuasi na uwanafunzi. Ufuasi na uwanafunzi. Na maneno haya Yohana tulioyaanza kusoma uh, mstari wa na sita ni muendelezo ya yale ya kule juu maana anaposema kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma sasa ukisoma sura ya sita kule mwanzoni utaona Yesu anawalisha maelfu ya watu kwa mujiza na Yohana amerekodi kwa namna ya tofauti kidogo jinsi alivyowalisha maelfu ya watu hawa kwa muujiza kwa ile mikate na samaki lakini kiendelea baada ya mstari ile kama wa kwanza mpaka wa 15 mstari wa kuanzia mstari wa 16 mpaka wa moja Yesu anatembea juu ya maji yenye dhoruba wanafunzi walikuwa wana, wana, wanavuka kwenda ngambo nyingine ya Tiberia katika bahari ya Tiberia na hawakuwa na Yesu na kulikuwa na upepo mkubwa kwa unadhuruba na mara wakamuona Yesu anatembea juu ya dhuruba akawatuliza lakini pia sasa ukiosoma mstari wa 22 kuanzia ule mstari wa 22 mpaka na tisa Yesu anazungumza ya kwamba yeye ni chakula cha uzima. Na haswa kuanzia ule mstari wa mbili sasa mpaka kuja huku ndio tunaona anavyo uh, kuanzia mstari wa tano anafungua maswali, watu wakao namuuliza maswali. Maswali ambayo yakaendelea na majadiliano, yakaendelea kuna maneno anayozungumza juu ya kazi za Mungu ule mstari wa 28 wa tisa. kuna mambo ya ishara anayozungumza katika mstari ule wa uh, 33 
Na katika majadiliano hayo na maswali na Yesu anajibu Wanafunzi wakasema tupe na sisi iko chakula maana aliposema kwamba chakula ni wapacho mimi si kama amezungumza mambo ya yeye ni mkate wa uzima na mambo mbalimbali mbali. na mpaka ule msara na moja utaona kuna marumbano kidogo ambayo yalitokea baina yao lakini pia si tu baina ya, ya Yesu na hao mafarisayo lakini pia na hata mafarisayo wenyewe kukawa kuna kutofautiana Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na ndipo Biblia inatuambia sasa walipokuwa wanaendelea Yesu akawaambia tukisoma aba tuanze mstari ule uh, usari wa 65 anasema akasema kwa sababu hiyo nimewaambia ya kwamba hakuna mtu awezai kuja kwangu isipokuwa amejaliwa na baba yangu. Kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwao wa wanafunzi wakarejea nyuma wakaondoka kwa sababu ilifika sehemu wakasema mbona maneno anayozungumza ni magumu sana mbona maneno haya kuyapokea si rahisi kwa hiyo maandiko yanatuambia wengi wa wanafunzi kwa ajili ya hayo aliyoyasema Yesu kwa ajili ya mafundisho aliyoyasema Yesu kwa ajili ya mafafanuzi aliyofanya Yesu wanafunzi wengi wakarejea turudi kwenye kichwa cha somo kinacho kinavyotuambia ufuasi na wanafunzi sasa mfuasi na mwanafunzi ni vitu vitu tofauti lakini vinakwenda sawa sawa ufuasi kwa, kwa tafsiri rahisi ni mtu anayesaidia na kukubali kueneza mafundisho according kwa ufuasi wa Kikristo kueneza mafundisho ya Yesu Kristo lakini kwa tafsiri pana ni yule anayesaidia na kukubali kueneza mafundisho au sera za mtu mwingine au za taasisi au za chama au za jumuiya huyo ni mfuasi na kipindi hiki tunachokielekea ni kipindi tutakapowaona wafuasi wa milengo mbalimbali katika taifa letu na wapo wafuasi wa taasisi na jumuiya mbalimbali katika ulimwengu wanafunzi au mwanafunzi ni yule anayejifunza au wanafunzi ni kujua au kutaka kujifunza kujua au kutaka kukua au kutaka kuwa na uzoefu wa kitu fulani unaweza ukawa mwanafunzi wa siku moja unaweza ukawa mwanafunzi wa miaka mitatu unaweza ukawa mwanafunzi wa maisha pia bwana asifiwe Huyo ndio mwanafunzi. Hapa tunapoona yalitokea mam, nimekupa nimekupa e, 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 utangulizi yaliyotokea kabla ya mistari hii tuliyopewa Yesu anapowauliza wale thenashara. Thenashara ni wale mbili Wanafunzi walikuwa wengi kwa sababu kila wakati wanafunzi walikuwa wanaongezeka, walikuwa wengi. Thenashara ni wale watu mbili Anawauliza na wale. Na nyinyi mnataka kuondoka? Tunaona Petro anajibu. Anajibu anasema twende kwa nani? Ndugu zangu, wanafunzi na ufuasi una gharama tunaona jinsi ambavyo hawa waliomwacha Yesu na kuondoka walishindwa kubea na maneno ya Yesu walishindwa kuka, ku, yani kuchukuliana na ile hali halisi ambayo nimesema jamani huku juu kusoma kabla ujana nasema mbona maneno haya ni magumu mbona neno ni hili ni gumu tunaweza kula yeye aliposema mimi ni atakaye ula mwili wangu tunawezaje kula mwili wake mbona anafundisha vitu ambavyo ni vigumu kuvipokea 
Na wengi wakasema hapana. Huyu mm-mm. Sasa nilipo kwa nikitafakari na kuangalia kwa mapana juu ya maneno haya mawili ya ufuasi na wanafunzi nikawa nachukulia mifano mingi mingi kidogo kwamba wakati mwingine na hata kwenye kwenye vilabu kuna mashabiki na wanachama kuna wafuasi lakini kuna wale wanaohusika wenyewe na wakati mwingine nikaenda mbali nikawa na utafakari ufalme wa Mungu jinsi ulivyo wakati alipokuwa anazungumza juu ya ufalme wa Mungu umefanana ufalme wa Mungu umefanana na ukiangalia jinsi ya ufuasi wa watu wa Mungu wale wanaoitwa wa Kristo kuna watu wengine tunaitwa wa Kristo au tunaofuata huu Kristo wakati mwingine inakuwa kama ile ngoma ya sisi eh, wazawa wa, wa Dar es Salaam ngoma ya mdundiko inapoanza inaanza na watu wachache sana Tukianza hapa sisi wachache ngoma ya mdundiko watu watano kumi huko katikati kwa sababu ya ile rhythm na nini tutawakusanya watu wengi. Lakini kumbe tunapoishia kule wachache wanaobaki. Siku moja nilikutana na, na nani mmoja nikawa namuuliza unatokea wapi hasa nimetokea nayo kule lakini yani nimechoka sasa naamua kurudi kwa sababu hata huko nako kwenda naona ni mbali sana. Ufuasi na wanafunzi una gharama nimekupa tafsiri fupi ya maneno hayo na ufuasi gharama yake kwanza wanafunzi nianze mwanafunzi anazo grades anazo levels nimekwambia unaweza kujifunza siku moja Unaweza kujifunza wiki, unaweza kujifunza miaka. Leo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya sharika mwenzetu binti ambaye namshukuru Mungu kwa, kufu, kwa, kwa kumaliza kidato cha sita. Anatarajia kwenda level nyingine ya kuendelea kujifunza, kuwa na uzoefu nimesema, kutaka kujua maana kuna levels. Kwanza wale tuliosoma kuanzia primary mpaka darasa la saba, mpaka form 4, alafu kule fika hapo ndio unakwenda kwenye njia kwenye mchepuo ule ambao unataka kuwa nao na uzoefu nao. Na hata unapokuwa undergraduate unapopata degree ya kwanza kuna hatua nyingine unapokwenda masters. Yaani kile ambacho unachukua ile degree ya pili unakibobea unakichukulia na ndio maana kwenye kwenye nani kwenye kwenye degree ya pili ndipo unapotakiwa kuanza kuandika sasa. Hizi za degree ya kwanza tofauti sana na degree ya degree ya pili. Degree ya pili ndio unataka uonekane kwamba wewe una master kitu gani. Unakikabili kitu gani. Lakini ile ya tatu ndio unasema ubobevu. Kwamba si tu kwamba umeweza kukimaster, lakini unaweza kuleta kitu kingine kipya zaidi ya hicho ambacho umeweza kukimaster. Bwana asifiwe. Nafikiri wana taaluma sijakosea sana hapo. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Sasa huo ni wanafunzi. Na wanafunzi unafika wakati kuna mitihani. Ili tujue kwamba unastahili kwenda levu nyingine unapimwa ufahamu wako, ujuaji wako, uzoefu wako. Na unapopimwa kama una qualify kuendelea basi utapewa ruhusa ya kuendelea. Lakini kama bado ndio wale tuna, 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 wale wanaoitwa wana supplements wanarudia mitiani. Ili aweze kuwa na uzoefu. Leo tunajifunza ufuasi na uwanafunzi wa Yesu Kristo. Na hawa watu tumeambiwa kuna wengine ambao walipoona masomo na maneno ya Yesu yanakuwa magumu wanaondoka nimekutana na wanafunzi wengi wa vyuo ambao wameshindwa kuendelea kwa sababu mambo yaliyopo hawakufikiri kama yalikuwa ni mazuri kuna sababu nyingi nyingi lakini wengine masomo magumu nimekutana na wazamu mimi masomo ni magumu sitaki tena labda nibadilishe nibadilishe uh, nibadilishe course nibadilishe fani nyingine hiki sikiwezi wanafunzi una gharama 
wanafunzi ni lazima ukae chini ya mwalimu wanafunzi lazima uwe tayari kujifunza wanafunzi lazima uwe na discipline wanafunzi lazima uwe tayari kusikiliza wanafunzi lazima uwe tayari kujifunza Nimezungumza juu ya ufuasi kwamba ni yule anayesaidia na kukubali kueneza. Wanafunzi na ufuasi vinaweza kwenda pamoja. Kwa sababu ufuasi ndio wale wanasema huyu hapa ni mwalimu wetu. Lokuwa shule kuna walimu ambao wanafanya I say yule mwalimu yule pale mimi namkubali sana. Nakumbuka nilipokuwa chuo kuna wengine walikuwa wanadoji vipindi fulani hawatao mtaki lecturer yule anayewafundisha wanakwenda kwenye madarasa mengine na walikuwa wanamuomba kabisa lecturer na tunaomba tuje kwako kwamba sisi tunapenda zaidi wewe unavyotu nani kuliko mwalimu fulani Kwa hiyo mimi nawachukulia wali kama wali wafuasi wa, 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 wa yule mwalimu Tunafahamu habari nimesema habari ya taasisi na vyama mbalimbali juu ya ufuasi kwamba unakubali na kueneza mafundisho sera za mwingine. Ufuasi ni wale watu ambao wamekubali kuchukua mafundisho ya Yesu Kristo na kuzipeleka au na kuyapeleka kwa wengine. Na hapa ninaofananisha ufuasi na utume wale waliopeleka habari njema walikuwa ni wafuasi wa Yesu Kristo na ufuasi huu una gharama na hapa nilisema gharama pia chache za, ufu, za, za, za ufuasi ili kuwa mfuasi kuna gharama kubwa kwanza ni lazima ukubali kujitathmini kumfuata Yesu kumfuata Yesu kuwa mfuasi wa Yesu ni lazima ujitathmini. Ukisoma sura ya arobaini na moja, sura ya 14 samahani. Sura ya 14 ule mstari sura ya 14 ya injili ya Luka mtakatifu. Injili ya Luka mtakatifu sura ya 14 yako maneno ambayo Yesu aliyasema na ninajaribu kuyafananisha na hili swala la ufuasi wa Yesu Kristo. Sura ya 14 Injili ya Luka mtakatifu. Luka mtakatifu sura ya 14 nitaanza ule mstari wa ule mstari wa 20 na uh, mstari wa 25. Makutano mengi walipokuwa wakifuatana naye au wafuasi hao. Au wafuasi. Makutano mengi walipokuwa wakifuatana naye. Aligeuka akawaambia. Kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake na amu, na hata nafsi yake mwenyewe hawezi kuwa mwanafunzi wangu sikilize vizuri mtu wa Mungu hapo hawezi kuwa mwanafunzi wangu mtu yoyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu maana ni nani katika ninyi kama aki, maana ni nani katika ninyi huu ni mfano na utoa sasa kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kuumalizia asije akashindwa watu wote waonao wakaanza kumdhi yake ufuasi una gharama na Yesu anatoa mfano katika hili kwamba kuna gharama ya kumfuata Yesu ni kama unapotaka kuanzisha project unapotaka kuanzisha mradi Unapotaka kusema kama mimi nitafanya mradi huu ni lazima uwe na andiko ni lazima uangalie vitu vitakavyoweza mradi ule kuwa sustainable mradi ule kudumu 
Wapo watu wanaoanza miradi hawajafika hata katikati kwamba mradi unataka ku take off. Gharama za mradi zimeshaisha kila kitu. Yesu hapa anawaambia wale waliokuwa wanamfuata. Anasema sikilizeni. Bwana asifiwe sana. Ufuasi una gharama. Ufuasi unahitaji kujikana nafsi. Ufuasi unahitaji kujikana nafsi. Yesu anasema na ufuasi unahitaji kuangalia gharama zake unazokwenda na hapa kuna, kuna, kuna ukisoma kwa habari ya mfalme mmoja alikuwa anataka anataka kupigana vita akajitathmini kwanza ufuasi unahitaji kujitathmini maisha sera za Yesu unazijua mipango ya Yesu unaijua mission ya Yesu unaijua vision ya Yesu unaijua katika ulimwengu huu katika kanisa lake na katika mambo na mamlaka na huduma zote wewe ambaye leo tunaambiwa juu ya ufuasi na wanafunzi unahitajika kuangalia gharama unahitajika kujitathmini katika hayo utakayokumbana nayo kuna wakati hapa anapozungumza kuna wakati wa kufanya maamuzi magumu kwa sababu ni mfuasi wa Yesu Kristo. Kuna wakati unatakiwa kujikana, kuna wakati unachukua strong decision. Kama mimi ninaamua hili. Yule binti katika nyimbo hizi ambazo tumekuwa tunaimba asili yake ulikuwa ni India binti wa Kihindi ambaye aliye ali 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 aliimba ule wimbo nimekubali kumfuata Yesu nimeamua kumfuata Yesu alifika sehemu alifanya maamuzi magumu maana wakati mwingine tu tunaimba tu hizi nyimbo huwa hatuzielewi baba na mama wakiniacha baba na mama tunaimba wakiniacha sintarudi lakini ilifika wakati binti aliamua kufanya maamuzi magumu ya kumfuata Yesu kwa sababu kule hawajajua hawataki hata sasa hivi hata katika miaka hii kuna maeneo kule India watu wanaoitwa Kristo wanapata tabu sana binti yule alikutana na Yesu akambadilisha maisha yake wazazi wake hawakukubali walimpa kila aina ya vikwazo Walimpa kila aina ya adhabu. Walimpa kila aina ya mateso. Lakini ile siku waliamua sasa kwa sababu huyu sasa ameamua na ameendelea kumfuata huyu Yesu. Wakamwambia hata hizi nguo ni za kwetu sisi tulikuvalisha wewe. Wakamvua nguo. Akawa ni mtupu na akawa naondoka nyumbani anasema I have decided to follow Jesus. Unahitaji kujitathmini yako mambo wakati mwingine ambayo wewe unapaswa kufanya maamuzi magumu kwa ajili ya Yesu. Ufuasi na wanafunzi. Kumfuata Yesu sio rahisi kama unavyofikiri. Yesu kwa Yesu kuna raha. Kwa Yesu kuna baraka nyingi. Lakini kwa Yesu kuna gharama kwa mfuasi wa Yesu kuna gharama zake na kujikana nafsi maana yake kuamua kwamba kitakacho nifanya ndio maana sehemu nyingine Paulo akafika sehemu akasema ni satani nimeshajua kwamba si kitu fulani si kitu fulani kitakacho nitenga na upendo wa Mungu lakini wapo watu ambao wanashindwa njiani kama hao wanafunzi wale muacha na Yesu anawauliza tena shara na ninyi mnataka kuniacha nalifurahia sana jibu la petro petro anatufundisha somo zuri kabisa anauli anamjibu ana anasema twende kwa nani ni kitu kikubwa hii response ya petro twende kwa nani twende kwa nani tumfuate nani 
Tutapata wapi tena mwelekeo mpya, mwelekeo mzuri, mwelekeo wa mbinguni? Apart from you, ni wapi tunapata kingine? Mambo ya mbinguni ni yapi tunayopata? Twende kwa nani? Kwako kuna maneno ya uzima. Kwako kuna maneno ya baraka. Ninapomaliza nikuulize swali. Wewe ni mfuasi au ni mwanafunzi? Sisi tunao itwa wa Kristo. Ni wafuasi au ni wanafunzi? Tunakubali kumbeba huyu Yesu na kuambia watu habari nyingine, habari njema, habari za ufalme. Tunakubali kukaa chini na kufundishwa na Yesu Kristo mwenyewe. Tunakubali kuzibeba sera za Yesu na kuambia watu habari za uzima wa milele. Yesu na yeye anatuuliza leo. Kwa sababu wengi wameondoka. Je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Na nyinyi mnataka kuondoka kwa Yesu? Na ndio maana tumeweka wimbo ule namba 332. Unasema njia ile ni nyembamba inayokwenda uzimani tena anasema Yesu mwenyewe sio tu nyembamba bali imesonga lakini heri yao wanaokwenda katika njia hii na mtu mmoja yeye alidiclare kabisa katika ule nafikiri 349 349 wimbo namba 349 349 unasema nitamfuata Yesu nitamfuata Yesu sio kama ni sawa sawa 549 Hebu tuimbe wimbo huu. Huyu mtu akazungumza maneno haya. 349 fungu la kwanza. Nitafuata Yesu mwenye upendo mwingi. Nini shikama yeye? Nini shikama yeye? Kwa nasami nitamfuata Yesu kwa sababu najua kule kitu kilipo. Ninajua baraka zilipo. Ninajua kuna uzima. Ndio maana Petro akasema, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Yawezekana wakati mwingine watu kumfuata Yesu wanaona ni tabu, wanaona shida. Kuna wakati utatembea kwa mguu. Kuna wakati utashinda njaa. Kuna wakati inabidi usile chakula. Kuna wakati inabidi ukae macho, ukeshe na kuomba. Kuna wakati inabidi usiseme jambo lolote. Kuna wakati unatakiwa useme, utoe msimamo wako, utoe jinsi ulivyo, utoe nini unachokiamini wewe. Upo wakati. Ndio maana Paulo anamwambia katika ule ile sura ya sita, ile ya Timotheo tuliosoma ule lile somo la kwanza. Anamwambia maneno ya sio ya dini. Maneno ya sio ya dini, maneno ya sio ya imani, ufai kuwa nayo. Nafikiri zaburi ile ya kwanza, heri wasiokaa barazani kwa watu wenye mizaha. How do we differentiate ourselves with the other people who are not Christians? Who are not like us? And show ourselves kwamba sisi ni followers wa Yesu kama sisi ni wanafunzi wa Yesu ipo gharama ngendo nasema tutatengwa na jamii bwana lazima usocialize unajua kusocialize eh? lazima usocialize lakini kwenye kusocialize imani ya Yesu inaaibika imani ya Yesu inapotezwa imani katika Yesu Kristo inakuwa sivyo ndio maana hao wanafunzi wakasema I say kwa Yesu sio lakini Petro anatupa ujasiri na sisi tumwambie twende kwa nani kwa sababu kwa Yesu kuna uzima wa milele amen
tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe wa neno lake kwetu na tusaidie ili tusitoke kwa Yesu tuendelee kuwa wanafunzi na wafuasi wake tunapotoa sadaka yetu ya fungu la kumi na sadaka nyingine zilizobaki tutaimba wimbo namba 332 na na tunapotoa sadaka yetu ya fungu la kumi na sadaka nyingine zilizobaki tutatoa tutaimba wimbo namba 332 na thelathini na mbili.
Mungu mwenye neema na rehema umetupa fadhili nyingi kwa hiyo tunakusihi yapokee matoleo ya watu wako sadaka hii pamoja na mafungu yao ya kumi na malimbuko katika upendo wako uyatume yalete matunda ya kiroho ili ufalme wako uenezwe hapa na popote duniani sadaka hii bwana ikanene mema mbele zako kwa ajili ya watu wako wanaokushukuru wanaokutolea wanaowajibika mbele zako mfalme kwa Yesu Kristo mwana wako na bwana wetu amen nimrudishie bwana nini za maombezi yafanyike kwa ajili ya wote. Tunakuomba uliongoze kanisa lako takatifu ulidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake. Uli mwenguni mote imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu ipe neema ituongoze katika mema yote. Nchi iwe na amani. Nasi tuishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu tusipatwe na mabaya. Tunaombea wote wenye shida mbalimbali, mbali, shida za kimwili, shida za kiroho, walio wagonjwa Bwana, ukaonyoshe mkono wako na kuwagusa. Na kipekee tunawaweka mbele zako Thomas na Dennis katika mikono yako ya uzima tunakusihi mfalme katika jina la Yesu uponyaji wako ukaendelee kufanyika katika miili yao na wengine wote ambao katika mioyo yetu na akili zetu wakati huu bwana tunakusihi ukawaguse kwa mkono wako ulio hodari na yamkini miongoni mwetu wapo walio dhaifu bwana nyosha mkono wako wa uponyaji katika jina la Yesu Kristo ondoa tabu zao na mateso yao kwa jina la Yesu Wengine wameandika maombi yao na kuyaweka katika boksi hili. Bwana katika jina lako Yesu Kristo Mungu ulie hai ukapate kuwabariki na kuwajibu sawa sawa na ahadi zako. Utujalie tu furahia utukufu wa ufalme wako mbinguni pamoja na wote waliofariki katika Bwana. Utujalie hayo baba kwa ajili yake Yesu Kristo mpatanishi na muombezi wetu. Amen. Baba yetu. <coughs> Bwana akuinulie uso wake akupe amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
na huu ndio mwisho wa ibada yetu ipo sadaka hapa kabla hatujatoka na huyu ametoa sadaka yake alibuku ya shamba lake anasema anatoa kanisa na sasa sadaka iko hapo wewe ambaye una mbuswa ukichukua sadaka hii utamuona tu mzee mzee atasimama hapo wakati tunatoka basi utamwambia mimi naichukua hii kwa kiasi fulani bwana asifiwe amen naomba tusimame Tuimbe ule wimbo 349. Piga kinanda ukuwepo wakati tuna umeutaja huo wimbo. Sauti ya mkini watu wengi. 349. Fungu la kwanza na la pili. Nitaoata Yesu Thank you. 